Hi, good evening. Hello, how are you today? Hello. Good evening, teacher. Hi, how was your day? Good evening, teacher. Good My evening. My day was so good. My so day good? very hard. Tired, very hard. Well, <laughs> you survived. <laughs> Yes, yeah, same here. It was very busy, but yes, I survived. And Friday tomorrow, and you don't have classes tomorrow, so you can make plans. <laughs> Pueden hacer planes para desestresarse mañana. Okay, do whatever that makes you feel good and uh, prepare to enjoy your weekend. And that's it. So, um, Let's see, just six are in right now. So I think I'll say, but yeah, we're going to start in honor to the ones that are on time. Always thank you for that. Um, yesterday we discussed about some activities that people hate to do. And uh, also, well, I think that, yeah, we finished the section number three. We started section number four, and today we're going to continue with that topic. We're going to develop uh, the affirmative and negative statements with a simple past. So let me share my screen with you, and we're going to start by listening to the conversation. Vamos a escuchar la conversación y esta también la explicación de cómo formar eh, las oraciones, statements, in the simple past with regular verbs. Vamos a escucharla y luego pues vamos a tener chance para practicar y hacer las preguntas. Estoy con... okay, okay. Hi everyone, in this class you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I didn't study. Let's listen and practice. Hi Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S T U D I E D. Stay. Stayed. S T A Y E D. Shop. Shopped. S H O P P E D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. 
we need to change the verbs to the past tense. And we can do this by simply adding ED. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ED. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Bueno, ahí está el video que íbamos a presentar para la clase. Eh, ¿Cómo sienten el tema? Ya que ya lo vieron, algunos ya estuvieron practicando, ya llegaron a ese punto, ya pidieron ayuda a algunos con estos ejercicios de esta sección. Pero, ¿cómo sienten el tema? Any concern about it? Easy peasy. Easy peasy. All right. Nice to hear that. Any other comment? No? By, by the way, good, good evening, teacher. Good evening. <laughs> good evening, everyone. Good evening. Qué bueno que se conectó, aunque sea unos minutitos después, pero bueno, ahí está. <laughs> Faltan varios, ahora sí que han faltado varios. Y bueno, eh, este tema es, es, no es complicado, so tiene algunas reglas con lo del spelling, 
eh, de los verbos, vamos a estar practicando las oraciones y escuchamos al principio esta conversación. Eh, I didn't study. Es el, el topic. I didn't study. Eh, y si se fijaron, eh, los verbos acá están a uh, la mayoría conjugados a pasado simple. Pero, ¿qué notaron acerca de la pronunciación? El ED. Uh -huh. El ending. El ED. ED ending. Uh -huh. Ajá. Yeah. Sounds different, right? Suena diferente. No es igual en todos los verbos. Son tres pronunciaciones pero nunca se pronuncia ed. Por ejemplo, acá ustedes ven que está exercise con ed al final, pero no se pronunció exercise, ¿verdad? Eso sí, no, nunca van a escuchar que es visited. No. Eh, so, eh, terminan algunos en t, algunos en d y otros en ed. Por ejemplo, let's see. Um, I exercised, es, um, si lo pronunciamos en presente es exercise, ¿ok? Termina con un sonido ex, exercise, en esta es exercised, se corta, esa, esa no es tan, tan pronunciada, esa es como una S al final, sino que se corta con la de exercised. In the morning, they, my roommate and I cleaned the laundry and este, el que es comprar, termina con T. Shopped. No se pronuncia chopped. Shopped. Shopped. And then I visited, este suena como id. I visited my parents. So, um, so what did you do on Saturday? I studied. También este suena con id. I studied for the test all day. Entonces, vamos a, este también tiene, tenemos unos tips más adelante de cómo saber cuándo lo voy a pronunciar con sonido T al final, cuándo lo voy a pronunciar con sonido D y cuándo va a ser ID. Hay unos tips más adelante para diferenciar esos tres sonidos, como cuándo lo vamos a hacer. Pero ahorita nos vamos a concentrar solo en los verbos de la conversación y les voy a poner el audio dos veces. Lo que van a hacer primero es fijarse y, y, y concentrarse más en los verbos, ¿ok? En la pronunciación de los verbos y luego yo le pauso para que usted repita, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio dos veces y ahora poniendo más atención con la pronunciación de los verbos para luego ir a practicar ya más confiados a los breakout rooms. Dejen, quiero compartir sonido. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. 
I just watch TV all weekend. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Any comment or question? No? Okay. We have this conversation. Está aquí en la presentación. Okay, so this is what we're going to practice right now. I'm going to create the breakout rooms. Oscar? Teacher, is, is this correct if I say, what are, you, what are you? Yes, it is. It's correct. What did you do? And de hecho, es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Ir haciendo linking words para que suene más fluido, más natural. Mm -hmm. Y gracias eh, por la pregunta. Otra cosa que les quería decir, en la última, esto sucede mucho con los verbos que terminan en pronunciación T. Por ejemplo, washed. Washed. Es, termina en T. Y con, a continuación hay una palabra que empieza con T. Entonces ahí no se preocupen como decir, and I watched TV y hacer esa pausa. No, it's I watched TV. Watch TV, aunque no se distinga bien, pero como el contexto dice, uh, estamos hablando en, en, en tiempo pasado. So no worries, no, no se vayan a, a enfocar mucho ahí, porque es con las que son así, que terminan en sonido T y a continuación va otra palabra que empieza con T, ni se distingue que estamos uh, habla, haciendo el verbo en pasado. I watch TV all weekend. So no worries. Any other question or comment before we go to the breakout rooms? No? Okay, so let's practice.
compañeros? Sería Laura y Michelle. Laura y yes. Fátima, perdón. Laura okay. Michelle, lo siento. Ok, no problem. Fátima, inicia o inicio. Yo inicio, está bien. Vaya. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean the laundry and shop and shop and then I visit my parents. So what did you do on Sunday? I studied for I studied for the test of all day. Oh no. Do we do we do we have a test today? I don't study. I just watch TV all weekend. Okay, intercambiamos ahora. Sí. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean the laundry and shop in the and then I visit my parents. So what did you do on Sunday? I stay for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. Uh, Si quieren intercambiar, porque todavía tenemos tiempo, intercambiamos pareja. De acuerdo, me parece. Vaya, Suleyma, si quieren lo hacemos nosotras. Ok, I am Jason and you, Emi. Ok. Hi, Emi, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well. On Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate, roommate and I clean the laundry and shop. And then I visit, visit my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched TV all weekend. Ahora si quieren a otra pareja por si ya no nos da el tiempo de intercambiar nuevamente. Ok. I'm Jason. Ok. Hi Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, uh, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning. Then my roommate and I just watch it TV all weekend. Okay. Yeah. Change me, Amy. And Yo hago el Jason, si quieren. Okay. Para que para que practiquemos todo de un solo, porque creo que Janet y Rosa dijeron se intercambiaron, verdad? Yes. Bueno, empecemos pues. Yo soy Jason. Okay. Okay. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so i a little tired today. Really? Why? Well, uh, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean it, did laundry and shop it. Shop and then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, 
I just watch TV all weekend. Okay, next. You're doing it very good. Lo están haciendo muy bien. Solo escuché un par de ed ahí, exercises o cosas así, pero también escuché unos muy buena pronunciación con visited, shopped y otros por ahí. Acuérdense que no, se, no es ed, en ninguno se pronuncia ed, but yes, continue. You're doing it good. Thanks, teacher. Thanks, thanks. Thank you. I am Jason. Okay. okay. Hi, Amy. Did you have a weekend? Well, Where? I have. I over two or two. Okay. <laughs> Sorry. You pensé que you was an Emmy. Okay. Uh, well, I had a busy, busy weekend. Busy, busy. Well, I had a busy weekend. So I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean it, did laundry and shops. And then I visited my parents. So what did you, so what did you do you on Sunday? <laughs> <laughs> what, remember, what, what did you do? Did? Excellent. What did, what did you do? Puede unirlo como con una R, ¿verdad, Oscar? What did you do? What did so you what do? What did you do? What, what did, did you, you do? do? Is like, it no? What did you do? Sound what? like American. <laughs> yeah. So what did you do? What did you on do? Sunday. Excellent. <laughs> on Sunday. I studied for the test all day. Oh no. Do we have at least today? I think study just watch it TV all weekend. Remember, I didn't. I didn't study. I didn't. I didn't study. There you go. Practically con Byron. Okay, it's the uh, hi, Emmy. Did you have a good weekend? Um, can back on by okay. okay, well, I have a busy weekend, so I'm a little tired today. Really, why? Well, on Saturday, I, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped, and, and then I visited my parents. So what do you do on Sunday? I started for the test all day. Oh no, do, do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. Didn't. Kenny, guarda mi número para que no digas que no te ayudo. Okay. Okay. Okay, see ya. Gossip. Mm -hmm. 
Sorry, you can continue. Eso es automático. Cada vez que me meto a una mini o me salgo o vuelvo, entonces se mutean todos los micrófonos. Entonces es automático. ¿Qué decía Oscar? Nothing, thank you. <laughs> ok. I'm kidding. Ok. Muy bien. Eh, escuché, creo que me metí a todos los grupos. Estuve un rato en cada grupo. Es un tema muy... Eh, me, lleva muchas cosas este tema, pero no es difícil, es solo práctica. Entonces, este sí, estuve por ahí escuchando, nada más asegurándome <ríe> de que no dijeran él. <ríe> Hicieron un muy buen trabajo, excelente. Como les decía, pues más adelante vamos a ver eh, unos tips un, eh, de cuándo saber cómo es pronunciarlo con T sound, D sound y en ED. Por eso vamos más adelantito. Ahorita, pues, con la conversación, nada más concentrándonos en específicamente los verbos que estaban ahí, pronunciarlos correctamente. Hicieron un muy buen trabajo, excelente. Y los felicito porque incluso escuché que se estaban ayudando, ¿verdad? Siempre en todos los grupos hay alguien que va un poquito más avanzado por ABCD y estas personas a veces ayudan y, y qué bueno que lo hagan. Es, es muy bueno. Entonces los felicito y vamos a pasar al tema ya de lo gramatical, ¿verdad? Ya que hicimos la práctica de esto. Ok, vamos acá. Esto estaba ahí en lo que vieron en la plataforma, el simple past statement with regular verbs. Eso es lo que vamos a discutir ahorita, el, el puntito gramatical. ¿Y por qué se llaman regular verbs? Can someone tell me? En todo tiempo gramatical se encuentran los regular verbs y los irregular verbs. ¿Por qué se llaman regular? Se llaman regulares porque... Eh, tiene eh, reglas. Ellos siguen una regla para ser alterados, ¿verdad? Eh, sabemos que en este tema del pasado, eh, regularmente se les agrega ED. Pero eso, si ustedes se recuerdan, y, y lo voy a poner el audio otra vez para que escuchen eh, lo que acaban de escuchar en el video antes de la conversación, estaba este cuadrito y luego hay un spelling por ahí, ¿verdad? Al final todos terminan con ED de alguna manera y por eso se llaman regular. Los que son irregulares, eh, se, para, al conjugarse, al, se alteran totalmente sin seguir una regla. No hay una regla. Con ellos lo único que se puede hacer es memorizarlos. Así. Entonces son un poquito pues, más trabajosos que esto. Porque esto por lo menos tenemos unas cuatro reglas para formar el ED, para formar el ED, ese pasado. So, por eso son regular verbs. Eh, vamos a escuchar el audio y luego vamos a explicar un poco sobre esto. Page 93, Exercise 3, Grammar Focus. Simple Past Statements, Regular Verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay. Stayed. S T A Y E D. Watch. Watched. W A T C H E D. Exercise. Exercised. E X E R. C, I, S, E, D. Study, studied. S, T, U, D, 
I E D. Shop. Shopped. S H O P P E D. Okay, como pueden ver aquí, um, está, con este spelling nos indica algo. Eh, todo esto del spelling es porque hay reglas, no es que voy a agregar ed y ya estuvo, sino que en algunos casos, si se fijan acá, solo se ha agregado la d al verbo exercise. No se le puso otra e, solamente la d. A studied. Si se fijan, para pasarlo a pasado hubo un cambio ahí con la I. Bueno, y esto obedece a una regla que vamos a ver um, a continuación, que son las reglas de spelling, por eso se llaman regular verbs, porque ellos siguen reglas para cambiar y ser alterados en tiempo. Now, uh, el tema básicamente ahorita, vamos a empezar nada más con statements, con oraciones afirmativas y negativas. Y pues vamos a ver lo del spelling también. Eh, si se fijaron en el video de la plataforma dijo ambas estructuras. Para una oración afirmativa la estructura es sujeto primero, luego el verbo conjugado a pasado, mayoría de veces he de leer en este caso como ejemplo, y luego un complemento. Y ya pues tenemos una oración afirmativa en pasado. Decir, I played tennis. Yo jugué tenis. Simple past. Now, other here es negative. Para hacer las negativas hay una diferencia acá. Tenemos que usar el auxiliar did, not. Ok, para una negativa. Entonces, eh, al usar un auxiliar que por eso se llama auxiliar, porque nos presta auxilio, nos da ayuda. ¿En qué me está ayudando? Me está indicando tiempo pasado negativo. Como ya el auxiliar está indicando que está en pasado, entonces el verbo ya no se altera. El verbo se deja en presente, es lo que nos explicaban en la plataforma, en el video. Y pues luego pues ponemos el complemento sin ningún problema. Así que en el caso de las negativas, solo vamos a usar didn't y el verbo va a quedar normal. Simple present, así, sin alterarlo. ¿Preguntas? No questions. En presente es más complicado, ¿verdad? Porque para oraciones negativas, ¿se acuerdan que, cómo se usaba el auxiliar para oraciones negativas en presente? Hmm. Se usaba el do. Se usaba el do, ajá. Pero para hacerlo negativo es... Don't. Don't. Y solo doesn't. don't. Doesn't. Y doesn't. doesn't. Ajá. Son, se cambia para tercera persona, ¿verdad? Para tercera persona es doesn't. Y para los demás es don't. Aquí es más simple porque didn't para todos. ¿Ok? Do en pasado es did. ¿Ok? So como auxiliar y lo usamos así en todos los sujetos. No hay que tercera persona voy a usarlo. En, el auxiliar se va a alterar. No. Ahí es más fácil. Entonces, eh, preguntas hasta acá. Solo recuerden, en oración afirmativa sí, tengo que trasladar el verbo pasado. En oración negativa no traslado el verbo pasado, lo dejo en forma infinitiva, normal. Y uso el auxiliar, did not, y va a ser igual en todos. No hay cambio en tercera persona, es el mismo. Así es que más sencillo que el presente simple. Una pregunta. Hola, ¿sí? El 10, entonces el auxiliar solamente se ocupa en negativo. Y en pregunta, también en pregunta. Mm. Y es lo mismo, para igual en, en, en oraciones en, en, en presente es do and does y también en pregunta es do and does dependiendo del sujeto. 
Pero aquí en, en el pasado simple es did para todos. En pregunta también se utiliza el auxiliar. Gracias. Did para todos. Muy buena pregunta. Gracias a usted. Cualquier pregunta, háganla. No se queden con dudas. Any other question? Ok. Bueno, seguimos con lo de las reglas de spelling. Con las spelling rules. Vamos a asumir que todos los verbos llevan ed al final, los regulares, ¿verdad? Ed. Y solo vamos a estudiar cuatro excepciones. La primera es que si el verbo ya termina en e, como por ejemplo like, solo agregamos de. No le metemos otra e, ¿verdad? Porque va a ver raro. Entonces, la regla es que si termina en e, solo agreguele de. Para hacer pasado. Like. Tenemos otro ejemplo con arrive. El verbo arrive termina en e. Entonces para hacerlo pasado simple solo agregamos de. Ok. So, siempre que un verbo termine en e. Nada más pongámosle la de para hacerlo en pasado simple. Ahora. Esta. Esta regla. Porque vimos aquí que shop. Si se fijan acá. Está con doble p. Y por eso oíamos el, el, el audio. Shop, S-H-O-P-P-E-D, ¿verdad? ¿Por qué duplicamos la P antes de agregar ED? Eso lo vamos a hacer con los verbos regulares de una sílaba. Acuérdense que en inglés las sílabas se, las distinguimos por cómo se pronuncia. Por ejemplo, el verbo stop es una sílaba, es un solo sonido el que escuchamos, stop. Es diferente a exercise. ¿Cuántas sílabas tiene exercise? Three. three. Excelente. Three. Exercise. Exercise. Son tres. Study. Dos. Study. Dos. <laughs> Two. Uh, study. Muy bien. Entonces, para duplicar la, 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 la consonante tiene que ser de una sílaba. Nosotros solo vamos a escuchar un sonido. Y ese sonido tiene que ser estresado. O sea, con fuerza. Tiene que ser de esos que suenan como, um, por ejemplo, stay es uno, pero stay es una sílaba. ¿no? Y no es estresado, stay. Right? Pero si pronunciamos stop, hay una fuerza, hay estrés, stop. Entonces tiene que ser de una sílaba, debe de haber estrés y debe de llevar este patrón de consonante, vocal y consonante. Okay. Entonces duplicamos la última consonante y agregamos ed. Stop. Veamos, un sonido es estresado y termina en eh, consonante, vocal y consonante. Por lo tanto, duplicamos la última consonante, que en este caso es p, y agregamos ed. Tenemos el otro verbo rob. Ok, rob. Duplicamos la b y agregamos ed. ¿Ah? Igual, si se fijan, una sílaba, estrés, eh, consonante, vocal, consonante. Ok. So, eh, si ese es el caso, hacemos esta regla. Ahora, estas dos es con los, re, con los verbos regulares que terminan en, en Y, pero hay, hay, hay dos tipos. Los que terminan en consonante más Y. Si antes de la Y tengo una consonante, entonces vamos a volar esa Y y la vamos a cambiar por una Y latina y agregar ED. ¿Okay? El caso, ven acá, study. Hay una consonante, está la D antes de la y, y, y. Entonces cambiamos esa Y por Y latina y agregamos ED. Otro ejemplo, el verbo cry. Vean, antes de la Y hay una consonante que es la R. Entonces ahí pues quitamos esa Y, ponemos Y latina, ED. Pero si el verbo tiene antes de la Y una vocal, como el caso de play, entonces no le quitamos la Y. Ahí la dejamos, solo agregamos ED. Entonces... Si hay antes una consonante, 
si hacemos este cambio. Pero si antes de la Y hay una vocal, entonces no quitamos la, esa Y. Ahí la dejamos, solo agregamos ED. Tenemos el ejemplo de play. Y también stay, ¿verdad? Que termina en consonante más Y, entonces ED. Así de simple, solo son cuatro a tener en cuenta. Eh, ¿Preguntas? Eh, solo práctica, tal vez ahorita decimos, ah, está fácil, solo son cuatro, pero decimos, pero y me memorizo eso, como no es práctica. Con la práctica, entre que hagamos oraciones, utilizando estas excepciones, entonces se nos va facilitando un poco más. Eh, ¿Preguntas? ¿Hay algo que no haya quedado claro de esto? ¿O estamos sí, bien? Sí. Uh -huh. Si termina el verbo en T, por ejemplo, it, ed, solo ed. Se el verbo a... it es irregular. Uh -huh. Entonces, este no sigue estas reglas. El verbo it, escuché que me dijo comer. Ahí lo escribí en el chat. Yes, sí. Este no sigue estas reglas. Para hacerlo pasado es eight. Así como se lo escribí ahí en el chat. Son los irregulares. Entonces, a los irregulares, lo único que podemos hacer es memorizar. ¿ya? Y más adelante también les voy a dar una lista de verbos irregulares. Que son los que no se les agrega ED, sino que se cambia eh, la escritura. ¿Verdad? Por ejemplo, it cambia a eight. Otro, otro verbo que es bien común y es irregular. Es el verbo sí. Ahí se lo puse. ¿Cuál es el pasado de sí? Oh. La película de horror. So. Ahí se lo puse. Entonces, es solo de ir practicando. También be es irregular. ¿Cuál es el pasado de be? Was. Was y? Where. Where. Ajá. Depende del sujeto. Se usa was o where. Eh, Otro irregular. Que es bien común. Take. ¿Cuál es el pasado de take? Tol. Tú. No. Uh -huh. Tú. Entonces, si se fijan, ninguno, ninguno. Es como que, ah, este cambia igual. Vea, o solo, no, cambian totalmente. Se sí, alteran totalmente. Verdad, entonces, entonces por eso se llaman irregulares. A eso no se les agrega ed. The verb is, is sleep. Sleep, slept. Ya. Yeah. <ríe> sí, les voy a dar una lista más adelantito de los más comunes. Para, y también les voy a mandar el audio para que practiquen pronunciación. Eh, y ya, ampliamos este tema y practicamos un poco más. Eh, ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok. No. Eh, con eso vamos despacito porque hay bastante que, que decir, que practicar, entonces, pero vamos bien con el tiempo. Ya estamos en la sección. Eh, ¿Por qué dejé de compartir? Eh, eh, cuatro, entonces aprovechen el fin de semana para ponerse al día con los ejercicios de la sección 1, 2, 3, el midterm exam y si pueden terminar la cuatro para que estén al día, sería perfecto. Cualquier duda, ejercicios, escriban. Ahí vamos a tratar de asistirles con lo que necesiten. Entonces, para poner en práctica lo que acabamos de explicar del tema este gramatical Simple Past, tenemos este pequeño ejercicio. Tim is talking about his weekend. Complete the sentence and then compare with a partner. Y lo vamos a hacer en grupo para que eh, vayan compartiendo lo que acabamos de ver de cómo es cuando es oración afirmativa, cómo se hacen las negativas. Por ejemplo, si se fijan acá, on Friday night, I, y tengo el, el verbo wait. Es solo es de los que se le agregan en ED. I waited for a phone call, but my girlfriend, y tenemos not call. El not es, eh, quiere decir de que eh, vaya a ser la negativa. Para negativa dijimos que usamos el auxiliar did con not. Did not. Didn't. Y el verbo se deja normal, ¿verdad? Sin alterarlo. Didn't call. Y luego así van a ir poniendo en práctica 
eh, eso y también las spelling rules. Hay un par ahí que vamos a tener que recurrir a lo que acabamos de ver de las spelling rules. Para que sea más interactivo, por favor, hagámoslo en grupo y luego vamos a regresar a la sección principal para chequear su trabajo. There are the rooms. Creo que ya ah, no les había dado. Ok, <laughs> there you go.
Okay, did you finish the exercise? Yes, yeah, teacher. Okay, that's nice. Now, uh, how did you get to solve the third one? Stay. ¿Cómo les quedó? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo escribieron el verbo? I just... ¿Qué hicieron con ese stay? Ajá, solamente ed, ¿verdad? Porque aplicaron ahí que antes de la y había una boca, entonces no problem, just stayed. Very good, Manuel and Kenny. Thank you so much. Stayed. A uh, home and excellent, Manuel. Washed. Just ed. Washed to be on Saturday. I ¿Cómo que se visit? Visited with ED. Yeah, visited. ED. Very good. My friend Frank, we. ¿Cómo que se talk? Talked. ED. Laura. Okay, very good. Thank you so much. Talked. Muy bien. And listen with ED. Very good, Manuel. Listen. So to music in the evening, he. Invited, solamente le agregamos la D, porque invite termina en E. Muy bien, Laura. Thank you so much. Invited some friends over and we cooked. ED, very good, Laura. Good, cooked. A great meal. I, it says not work. Didn't work. Very good, Manuel. Didn't work. Thank you, Suleyma. Uh -huh. Sin alterar el verbo porque estaba el auxiliar, right? Didn't work. Very good. Very hard. On Sunday, I, it says not study. ¿Cómo quedó ahí? Didn't study. Very good. Carla, Laura, and Cesar. Good job. Didn't study. Sin alterar el verbo at all. I just. Tenemos walk. ¿Cómo quedó eso? Walk. Walked. Okay, Carla, very good. Walk. I see it. Uh, to the mall and el último como que yes, shopped. WP, very good, Cesar, Carla, and Slayma. Yes, very good. Thank you so much for your participation. You did a very nice job. Remember, tomorrow no classes. You're free. So you can make your Weekend plans, I hope that you enjoy and please do work on the platform. If you need assistance, please go ahead and write in the chat. We will do our best to assist you. Take care and see you on Monday. Good night. Bye, teacher. See you later, Good night. Teacher. Have a nice weekend. Yeah, everyone. Bye. Enjoy. Bye.